کجا؟ چطوری بودید؟ بچه تو این ویدیو میخوایم بریم سراغ یه مبحثی که من فکر میکنم که به صورت نرمال آدم همیشه باش درگیره پس من پرد بریم پک مخصوصا برای این عصر که ما همش داریم توی اینستاگرام میچرخیم از صبح تا شب اینستاگرام خودشه که از پلتفرم هاییه که خیلی باعث این قضیه میشه میخوایم در مورد فومو صحبت کنیم قبل از اینکه بریم سراغ مقاله ای که انتخاب کردم بهتون یه توضیح بدم که اگر نمیدونید فومو چیه خیلی توضیح کوتاهی میدم متوجه بشید فومو یعنی fear of missing out یعنی ترس ترس از از دست دادن یه چیزی که داره اتفاق میافته ترس از نبودن در یه لحظه ای که بقیه دارن اشتراک میذارن و توش هستن براتون مثال واضح تر بزنم مثل این که من اینستاگرام هم باز میکنم بعد یه هم میبینم که مثلا توی استوری یکی میبینم که 20 نفر آدم با هم مهمونی گرفتن دور هم هم دارن میگن میخندن غذا میخورن خیلی خوشحالن و من اون لحظه که دارم این استوری رو میبینم تو خونم نشستم تنها و حالا اینجایی که من هستم عصر یک شنبه است دلگیره یا در ایران عصر جمعه است و دیدن اون استوری باعث میشه که من خیلی غمگین بشم یا دوچار یه استرابی بشم که مثلا دارم من اون شرایطی که بقیه دارن از دست میدم حالا همچین استوری که گفتم بیشتر غم میاره به وجود آدم ولی استراب و استرس معمولا مال استوری هایی که من استوری یکی رو باز کنم ببینم مثلا توی یه توی مثلا یه کانفرانسی داره صحبت میکنه اونجا داره مثلا سخنرانی میکنه و بعد داره مثلا راجع به مثلا جوایز کاری که گرفته میگه راجع مثلا پی اچ دیش میگه راجع به چیزایی که به هر حال برچسب های موفقیت تحصیلی و کاری اونجا چیزا هستن بعد دوچار حس بدی راجع به خودم بشم بعد از اینکه استوری اونو دیدم حس کنم که مثلا کاش منم اونا رو داشتم اینا همین شه فاما و این به زندگیم استراب وارد کنه فومو خیلی خیلی مسئله مهمیه و با اینکه حتی با دونستنش هم بارها باز برای آدم اتفاق میفته یکی از راه های حل کردنش و جلوش در اومدن اینه که آدم نسبت بهش آگاه باشه و بعد بتونه راهکارهای خودش رو ایجاد کنه من مقاله که امروز انتخاب کردم که با هم دیگه بخونیم و پیش بریم از سایت very well mind هست very well mind .com و نمیخوام بگم بهترین مقاله است چون نه بهترین مقاله نیست واقعا اگر خودتون بگردید فکر میکنم که مقاله های بهترم پیدا کنید فکر میکنم که مقاله خوبیه و اینکه خب مهمتر از اینکه حالا مقاله خوبیه یا نه یا عالیه مهمتر اینه که آدم راجع به اینجور چیزا بخونه و توی ذهن خودش با توجه به شرایط خودش بتونه راهکار پیدا کنه یعنی راهکاره رو آخرش خودش خلق کنه به نظرم زیاد باز اون وچش خیلی مهمتره در مورد آدم خب بریم با هم دیگه شروع کنیم دیگه وقتتون رو نگیرم خب همونطوری که میبینید اول بریم سراغ من یه سری پاراگراف رو انتخاب میکنم بچه ها براتون میخونم ولی لینک مقاله رو میذارم این پایین که بتونید خودتون دسترسی داشته باشید دارم اینجا میخونمش توی آیپد FOMO or fear of missing out is a real phenomena that is becoming increasingly common and can cause significant stress in your life. It can affect just about anyone, but some people are at greater risk. اول که اصلا توضیح میده که فاما چیه؟ میگه یه واقعا یه پدیده واقعیه چون خیلی اتفاق میفته این روزا و میتونه باعث بشه که یه استرس یه استراب واقعی تو زندگی شما به وجود بیاد و میگه که میتونه روی همه تاثیر بذاره ولی روی بعضی ها خب بیشتر تاثیر میذاره روی کیا روی اونایی که خیلی سوشال مدیا استفاده میکنن توی اینستاگرام توییتر فیسبوک اینجور جا میچرخن ولی خب چون مثلا اینستاگرام رو استفاده میکنیم فیسبوک رو استفاده میکنیم و مخصوصا برای تینیجر ها مثلا تینیجر ها خیلی ریسکش بالاتر که همچین حس و حالی داشته باشن و بستگی به شرایط زندگی داره اگه آدم توی یه شرایط بدی باشه چون زندگی بالا و پایین داره اگه تو اون پایین زندگی باشه آدم ریسک این که فومو رو تجربه کنه خیلی بیشتره چون نگاه میکنه به زندگی بقیه اونایی که تو بالای زندگیشون هستن باعث میشن که آدم نسبت به خودش احساس بدتری پیدا بکنه خب بریم بعدی The fear of missing out refers to the feeling or perception that others are having more fun 
living better lives or experiencing better things than you are. میگه که به احساسی برمیگرده که شما فکر کنید که بقیه بیشتر داره بهشون خوش میگذره دارن چیزایی رو تجربه میکنن که شما تجربه نمی کنید. It involves a deep sense of envy and affects self-esteem. میگه یه حس حسادت عمیق واسه آدم میاره و در ازم روی عزت نفس آدم هم تحصیل میذاره. خب بعد اینجا میگه که از وقتی که سوشال میدیا اومده However, FOMO has become more obvious and has been studied more often. خیلی این فومو قضیهش روشنتر شده و بیشتر هم روش کار شده به خاطر اینکه قبلا هم فومو بوده مثلا دوست شما میرفت سفر می اومده عکساش رو چاپ میکرده میداده دست شما اون لحظه ممکنه با دیدن عکس ها مثلا حس بدی بهتون دست میداده اون فومو بوده ولی الان به خاطر سوشال میدیا دیگه خیلی زیاد شده It provides a situation in which you are comparing your regular life to the highlights of others lives خیلی جمله مهمیه این بچه اصلا این جمله کلیدی این مقاله است به نظر من این که شما فومو چیه دقیقا این که شما هایلایت های زندگی یه نفر میبینید با زندگی روزمره خودتون و نرمال زندگی خودتون مقایسش میکنید میدونید یعنی چیه یعنی که خب مثلا وقتی آدم استوری که میخواد بذاره توی اینستاگرام وقتی مثلا داره گریه میکنه که نمیگه استوری بذاره نه باید هم بذاره به بقیه ربطی نداره اون لحظه خصوصیه کی میاد استوری میذاره وقتی حالش خوبه مثلا داره آشپزی میکنه داره میخنده میخواد استوری شیر کنه با بقیه جهان اون هایلایت قسمت زندگی اونه هایلایت یعنی بالاست یعنی برجسته است یعنی درخشانه یه لحظه درخشانه میاد استوری میکنه یک لحظه از یه برش کوتاه از زندگیش ولی قضیه این طوریه که ما وقتی دچار فومو میشیم اون لحظه درخشان رو با تمام لحظات عادی زندگی خودمون مقایسه میکنیم با لحظه هایی که حسلمون توش سر رفته احساس تنهایی کردیم قم و قصه داشتیم یا هر چیزی شبیه به این خلاصه خیلی جمله قشنگه به نظرم Therefore your sense of normal becomes skewed and you seem to be doing worse than your peers you might see detailed photos of your friends enjoying fun times without you which is something that people may not have been so readily aware of in past generations میگه تو نسله قبلی اینطوری نبودی که الان خیلی با جزئیات ما زندگی یه نفر رو میبینیم یه برش های ازش و به خاطر همین مفهوم نرمال توی ذهنمون به هم میریزه تبدیل به یه چیز اشتباه میشه اینجاست که باید حواسمون باشه با ذهنمون صحبت کنیم و این قضیه رو درست کنیم سوشیال میدیا create a platform for bragging میگه سوشیال میدیا یه پلاتفورمی درست میکنه واسه پوز دادن it is where things, events and even happiness itself seems to be in competition at times میگه همه چی توی این پلاتفورم در حال رقابته همه چی حتی شادی در حال رقابته. People are comparing their best picture perfect experiences which may lead you to wonder what you are lacking. آدم ها همش دارن بهترین خودشون رو با هم دیگه به اشتراک میذارن به خاطر همین همش در حال مقایسه ان که سعی کنن هی میدونن که برسن به شادی اون یکی و همش در حال این رقابت هستن. Another article published in Computers and Human Behavior found several trends associated with FOMO. Fear of missing out was found to be associated with a lower sense of having one's need met, as well as a lower feeling of life satisfaction in general. میگه که یه سری استادیا نشون دادن به همون که Fear of missing out همون که اول ویدیو گفتم وقتی زندگی تو نقطه پایین بیشتر قرار داره بیشتر دوچار این حس میشین نشون دادن که آدما معمولا وقتی دچار حس فاما میشن که از زندگیشون راضی نیستن حالا مثلا یه جای از زندگی یه نقطه از زندگی هستن که زیاد رضایتی ازش ندارن که خب برای همه پیش میاد شغلشون از دست دادن پول ندارن توی دوره بی پولی سر میکنن یا افسردگی دارن یا با پارتنرشون مشکل دارن ازدواجشون به مشکل خورده بالاخره یه مشکلی تو زندگیشون هست اون لحظه ها بیشتر در معرض فاما هستن و باید بیشتر از خودشون مراقبت کنن In turn, greater engagement with social media can make us feel worse about ourselves and our lives not better. میگه استفاده خیلی زیاد از سوشال میدیا میتونه باعث بشه که احساس بدی نسبت به خودمون پیدا کنیم. خب حالا بعد چی کار بکنیم؟ راهکارهای این مقاله چیه؟ اول از همه میاد میگه change your focus. یعنی اینکه روی اون چیزی که تمرکز کردی اونو تغییر بده، روی اون تمرکز نکن. روی چیزی دیگه تمرکز کن. Rather than focusing on what you lack, try noticing what you have. به جای اینکه تمرکز کنی روی چیزی که نداری 
به اون چیزی که داری توجه کن شاید خیلی کلیشه‌ای باشه ولی این جز اون کلیشه‌ای که آدمو نجات میده من به نظرم خیلی از کلیشه‌ها آدمو نجات میده این یکی از اوناست واقعا این جمله به این این جمله کلیشه وار کلیشه طور میتونه واقعا آدمو نجات بده به چیزایی توجه کن که داری چون معمولا یادمون میره چیزایی که داریم سلامتیت خانوادت یا دوست خوب اگر داری پارتنرت هر چیزی شغلت چیزی که داری درسی که داری میخونی گیاهی که توی خونت داری گربت هر چیزی فرقی نمیکنه آشپزی توانایی که داری که میتونی راه بری لذت ببری از زندگی خلاصه به کوچکترین چیزایی که توی زندگی داری فکر کن و حواست تو بهشون جمع کن This is easier said than done on social media میگه آره گفتنش آسونه مخصوصا توی سوشیل میدیا اما عمل کردن بهش سخته Where we may be bombarded with images of things we do not have but it can be done میگه که وقتی که ما جایی که ما با تصاویری بمباران میشیم از چیزهای مختلف که آدمهای مختلف دارن و ما نداریم تجربه هایی که دارن انجام میدن و ما نمی... انجام نداریم نداریمشون اون تجربه ها رو Add more positive people to your feed. Hide people who tend to brag too much or who are not supportive of you. میگه سعی کن که فیدت رو پاکسازی کنی توی اینستاگرام مثلا. آدمایی که بیشتر مثبت هستن رو دنبال کن. آدمایی که فکر می‌کنن پوز میدن و آنفالو کن یا پنهانشون کن، نبینشون و آدمایی که حامیت نیستن رو دنبال نکن. این کاریه که من همیشه هر چند ماه یه بار انجام میدم. یه پاکسازی میکنم میگم اگه یه نفری هست که حس ولی به من میده یا مثلا حس حمایت ازش نمیگیرم رو دنبال نمی کنم یا میوتش می کنم یا آنفالوش می کنم فکر کنم این خیلی کمک میکنه به سلامت آدم You can change your feed to show you less of what triggers your FOMO and more of what makes you feel good about yourself میگه که فیدتو میتونی پاکسازی کنی یه جوری که اون چیزایی که فومو تو رو تحریک میکنن اونا کمتر بشن اون چیزایی که به تو احساس بهتری راجع به خودت میدن بیشتر بشن Next one, keep a journal. اینکه واسه خود دفتر خاطره داشته باش، دفتر خاطرات داشته باش. چرا حالا؟ It is common to post on social media to keep a record of the fun things you do. However, you may find yourself noticing a little too much about whether people are validating your experience your experiences online. میگه که یه قضیه‌ای که توی سوشیال میدیا میشه به عنوان کپسول زمان به اکانتت نگاه کنی و مثلا تجربیات تو بذاری که بعدا یادت بمونه ولی معمولا بعد یه مدتی تو چیزایی رو شیر میکنی که بیشتر توسط آدم و مهر تایید بخوره یعنی ناخداگاه میری زیر این قضیه که از بقیه تایید بگیری حالا جورنال داشتن قضیهش نه که اون قضیه رو پرایویت میکنی بر خودت یا حتی یه اکانت پرایویت برای خودتون بسازید که فقط خودتون توش باشید عکس بذارید توش هرچی دوست دارید بذارید بدون هیچ قضاوتی از دیگران بدون هیچ نظری از آدم های بیرون این خیلی حس خوبی داره برای آدم به یاد آدم میاره که خودش باشه تمرین کنه که خودش باشه بدون سانسور زندگی کنه و براش مهم نباشه که بقیه چه نظری دارن Seek out real connections. You may find yourself seeking a greater connection when you are feeling depressed or anxious, and this is healthy. Feelings of loneliness or exclusion are actually our brain's way of telling us that we want to seek out greater connections with others. میگه اصلا اینکه آدم حس کنه تنهاست حس زیاد منفی نیست به خاطر اینکه حسیه که نیاز داره ذهنمون داره به ما میگه که برو روابط جدید بساز روابط واقعی بساز بیرون از سوشال میدیا اینا خیلی کمکت میکنه که از اون حس فومو دوری کنی کسی این وسط بهتون بگم در مورد تجربه خودم مخصوصا اوایل که توی اینستاگرام بودم من فکر میکنم که آدم باید شاخک های حسیش رو تربیت کنه تعلیم بده که نشونه ها رو ببینه توی استوریا، توی اکس های آدم ها، توی روابطشون، توی مدل حرف زدنشون، انتخاب هایی که میکنن مثلا من اون اول شاید میدیدم که اینفلوئنسر ها هی با اینفلوئنسر ها میچرخن انگار اصلا نمیدونم یه جوری بود که انگار اینفلوئنسر حتما باید با اینفلوئنسر دوست باشه یعنی اونی که فالوور زیاد داره میره با اونی که فالوور زیاد داره دوست میشه با هم دیگه میرن بیرون خوش میگذرونه این اونو تگ میکنه اون یکی اینو تگ میکنه اون اوایل شاید به مدت کوتاهی گول اون شادی که داشتم میدیدم و میخوردم شاید هم واقعا با هم شاد باشن ولی چیزی که بعدا برای خودم روشن شد این بود که خب هدف اصلی اون رابطه فالوور گیریه این که این یکی از فالوورای اون یکی استفاده کنه اون یکی هم با معرفی این فالووراش بیشتر بشه 
این چیزیه که من تو روابط هم نمیخوام به یاد خودم آوردم آیا این چیزیه که تو در روابطت میخوای نه نمیخوام قطعا همچین چیزی برای من اهمیت نداره و اصلا رابطه رو از حالت صداقت در میاره رابطه دروغی میسازه برای من و من دوستش ندارم همچین رابطه یا صمیمیتی توش نمیبینم وقتی آدم اینا رو به خودش میگه خوشحالتر میشه حسش بهتر میشه دیگه راجع به یه چیزی حسادت نمیکنه که نباید بکنه فوکس اون گراتیتود گراتیتود توی حالت مذهبیش در ترجمه مذهبی به معنی شکرگزاری قدردانی این چیزا میشه در حالت غیر مذهبیش هم میشه توجه کردن به چیزای خوبی که داری و خوشحال بودن بابتش استاریز شو دات Engaging in gratitude enhancing activities like gratitude journaling or simply telling others what you appreciate about them can lift your spirits as well as those of everyone around you. میگه تحقیق نشون داده، تحقیقات مختلف نشون داده که اینکه شما قدردان زندگیتون باشید و حواستون به چیزای خوبی که دارید باشه و اونا رو منشن کنید، بگید به زبون بیارید و یا حتی به آدمای دور ورتون بگید که چرا دوستشون دارید چرا از بودنشون خوشحالید باعث میشه که حالتون بهتر باشه خب دیگه این ویدیو زیادی از حد طولانی نشه وقتتون رو نگیره مرسی که همراه هم بودید امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه یه کاری که من خودم همیشه میکنم بچه ها وقتی که دوچار فومو میشم و الان بهتون میگم شما هم امتحانش کنید اینه که اون لحظه که دوچار فومو میشم میرم همون لحظه سرچ میکنم در موردش توی اینترنت چون همیشه هم مقاله جدید از ویدیوهایی هست که ندیدم یه ویدیو در موردش میبینم یه مقاله در موردش میخونم خیلی حالم خوب میکنه میدید چرا خیلی بهش فکر کردم که چرا این اتفاق میفته و چرا حالم خوب میشه به خاطر اینکه توی فومو این حسه هست که یه عده یه جایی با همبستگی و کنار هم بودن دارن خوش میگذرونن و تو جزی از این همبستگی نیستی و تو دچار احساس تنهایی میشی ولی وقتی میری در مورد فومو سرچ میکنی میبینی یه عالم آدم دیگه هم حس تو رو داشتن و اومدن راجبش حرف زدن یه خود تو انگار تو اون دسته میبینی انگار تو هم دچار یه همبستگی با یه گروه دیگه شدی و اون حس تنهایی از بین میره برای من این شکلیه واقعا و خیلی کمکم میکنه دفعه بعدی که این حس بهتون دست داد حس فومو رو داشتید این راهکار من یادتون باشه امتحانش کنید همون لحظه برید سرچ کنید فومو یه ویدیو در موردش ببینید یه مقاله در موردش بخونید ببینید بقیه آدم ها چی گفتن در موردش مطمئن باشید که حالتون بهتر میشه و ذهنتون اون به اون حالت آگاهش برمیگرده مرسی ازتون که این ویدیو رو با من همراه بودید مرسی که لایک میکنید کامنت میذارید مرسی مخصوص از کامنتاتون که این ارتباط رو دو طرفه نگه میداره من کیف میکنم کامنتاتون رو میخونم حتما سابسکرایب کنید و اون زنگوله خوشکل رو بزنید که اگر ویدیو جدیدی اومد متوجه بشید مرسی ازتون و شبتون بخیر